हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर फोर इन द अर्लीस्ट सिटीज फ्रॉम द हिस्ट्री फॉर क्लास सिक्स एंड लेट वी नो अबाउट इन दिस चैप्टर द स्टोरी ऑफ अबाउट हड़प्पा मोहन जोद्रो द ग्रेट बात वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स पोट्रीज क्राफ्ट वर्कस आर दे यू हैव बीन यूज एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर हॉबीज टेराकोटा टॉयज स्कल्पचर्स आर टेक्सर थिंग्स बच्चों मैं इसमें ये आपको बताने वाली हूँ कि हड़प्पा और मोहनजोड़ो इस टाइम में क्या क्या मिला है और जो पहले की सिटीज़ थी हड़प्पा और मोहनजोड़ो ये मेनली यहाँ पे लोग घर कैसे बनाया करते थे और घरों के अलावा वहाँ पर और क्या व्यवस्था थी लोगों को वहाँ पीजेंट्स वगैरह होते थे फार्मर्स ये लोग काम कैसे करते थे क्राफ्ट वर्कर्स रूलर्स ये सब कैसा काम करते थे किस तरीके के सामान बनाया करते थे इनकी बिल्डिंग आर्ट कैसी थी इनका जो खान पान था वो कैसा था ये सब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा स्टोरी ऑफ हड़प्पा की बात करें तो लगभग सात से सौ या पचास साल पहले की बात है जब भारत में रेलवे लाइन का प्रचार होता था तो उसी समय क्या हुआ कि एक पंजाब के इंजीनियर साहब थे उन्होंने आज पाकिस्तान में वो जगह पड़ती है लोथल वहाँ पर एक खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर हड़प्पा नाम की सिटी डेवलप हो हड़प्पा नाम का एक बहुत बड़ा ऊँचा सा पहाड़ जैसा देखा और उन्होंने वहाँ पर प्रदंडे में ये देखा कि हड़प्पा नाम की यहाँ कभी सिटी हुआ करती थी उन्होंने एक बहुत बड़ा माउंट देखा माउंट का मतलब होता है एक ऊंचा अच्छा टीला देखा था जिसमें हाई क्वालिटी की ब्रिक्स लगी थी उसी हाई क्वालिटी की ब्रिक्स को निकाल निकाल के उस वहाँ पर रेलवे लाइन का भी निर्माण किया गया था तो लगभग वहाँ पे जब बाद में खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो कि हिस्टोरियन थिंग्स की हिस्टोरिकल थिंग्स की जो है खोज करते हैं तो उन्होंने लगभग एट ईयर्स अगो आठ से आठ साल पहले की बात है तो उन्होंने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को छान मारा और वहाँ पर जो ये पुरानी जो दो ओल्डेस्ट सिटी थी हड़प्पा और मोहनजोड़ो इनके बारे में बहुत अच्छी डिस्कवरी की और ये जाना कि लगभग सात से सैंतालीस सौ साल पहले की बात है हड़प्पा जो है फोर्टी सेवन हंड्रेड ईयर्स अगो हड़प्पा जो है उसमें वहाँ पर मिली हुई एक छोटी छोटी कुछ सिमिलर बिल्डिंग्स मिली हैं वहाँ पर एक कुछ ब्रिक्स के एविडेंसेज मिले हैं उनसे पता लगाया कि यहाँ पर कभी सिटीज़ हुआ करती थी बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी हड़प्पा में जो कि आज से सैंतालीस साल पहले हुआ करती थी पूरी इन जो कंट्रीज को आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है मेनली जब स्टडी किया तो दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया यानी कि इस समय की सिटीज मेनली दो पार्ट में डिवाइड थी वेस्ट और ईस्ट वेस्ट वाला पार्ट होता वो छोटा हुआ करता था स्मॉलेस्ट एरिया जिसको हम बोलते थे स्मॉलर भी था छोटा एरिया तो था वेस्ट का रीजन लेकिन जो था वो हाइयर था ऊंचाई पर था इसको बोलते थे सिटाडेल ठीक है लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट था वो लार्जर था बड़ा था और ये नीचे साइड में स्थित था तो इसको बोलते थे लोअर टाउन ओके तो सिटाडल जो था वो वेस्टर्न पार्ट था जो कि स्मॉलर था छोटा लेकिन हाइयर था ऊंचे ही पर और जो ईस्टर्न पार्ट था वो लोअर टाउन लगता था, था कि वो लोअर पार्ट पे स्थित था ये मेनली यहाँ की जो दीवारें हैं वो ब्रिक पकी हुई ईटों की मिली हैं और इसके अलावा यहाँ पर लगभग जो ईटें मिली हैं ये एविडेंस मिलता है कि ये लगभग आज से हजारों साल पहले बनाई गई थी ये कुछ सिटीज में जो है स्पेशल बिल्डिंग मिली है जो सिटाडल के इस एरिया में यानी कि जो ऊंचाई पर बनी मिली है मोहन जोड़ो में स्पेशल टैंक मिला है जिसको आप लोग विशाल स्थानागार या ग्रेट बात भी बोलते हैं वहाँ पर बना हुआ है ग्रेट बात इस एरिया में जिसमें पक्की ईटों का इस्तेमाल किया गया और प्लास्टर कोटेड वॉल्स बनाई गई हैं हम्म और ताकि वाटर टाइट बिल्कुल वॉल्स हैं जिसमें कि नेचुरल टार की थोड़ी सी लेयर मिलती है अब आता है बच्चों की कुछ ऐसी भी सिटीज अलग से भी मिली है जैसे कि मोहन जोड़ो है हड़प्पा तो हो ही गई और कुछ सिटी जैसे काली बंगन एक सिटी मिली है लोथल एक एरिया है गुजरात के आसपास का एरिया जहाँ पर फायर अल्टर्स फायर मतलब फायर अल्टर्स का मतलब होता है बच्चों यज्ञशालाएं यानी कि जहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे और वहाँ पर लोग रिचुअल सेरिमनीज करने के लिए यज्ञ करने के लिए कुछ पशु बलि वगैरह देने के लिए यहाँ पर रिचुअल्स किया करते थे और इसके अलावा मोहनजोड़ो हड़प्पा और लोथल इन सबको इनके मकान की शैली के बनाने के आधार पर इलेबरेट भी किया जा सकता है डिवाइड किया जा सकता है अब यहाँ के लोगों का जो हाउसेस था ड्रेन्स और स्ट्रीट्स की बात करेंगे तो लोगों के पक्के घर होते थे लगभग एक या दो मंजिले के घर बनाया करते थे जिसमें कि अलग से एक बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था बड़े बड़े रूम होते थे वेंटिलेटेड और इसमें बाथिंग एरिया इनका सेपरेट हुआ करता था पानियों के निकलने की व्यवस्था अच्छी पानी के निकलने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी नालियों की व्यवस्था थी नालियाँ बनाई जाती थी छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में मिल जाया करती थी सड़कों सड़कों पर आके सड़कें बिल्कुल स्ट्रेट होती होती थी और फिर छोटी नालियाँ जो घर से निकलती थी वो बड़ी नालियों में कन्वर्ट होती जाती थी फिर बड़ी नालियाँ जो हैं वो और बड़े नाले में कन्वर्ट होती जाती थी वो बड़े से बड़े नाले जो थे वो कंट सिटी के बाहर एक कहीं पोखर में नदी नालों में या कह सकते हैं नदियों में गिरा दिए ज
तो यहाँ पर बहुत सारे इसके एविडेंसेस मिले हैं हाउसेज मिले हैं पुराने उनकी ईटें मिली हुई हैं नालियों की व्यवस्था मिली हुई है स्ट्रीट्स देखने को मिलती हैं अब आता है इस पर सिटी कैसी थी लोगों की वहाँ की हड़प्पा के लोगों की जो सिटी की व्यवस्था थी वो बहुत ही बिजी प्लेस था हड़प्पा उस समय वहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यापारिक कंट्री थी यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छी तरह से चलता था रूलर्स वगैरह भी यहाँ पर प्रॉबेबली हुआ करते थे जो कि दूर दूर के लैंड एरिया से दूर दूर के देशों से जो है कभी मेटल है प्रेशर स्टोन है कोई धातु है या कोई पत्थर है कीमती उनको मंगाया करते थे बहुत सारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जैसे कि सोना चांदी और ब्यूटीफुल ब्रीड्स यानी कि बहुत सुंदर सुंदर मोती भी मंगाया करते थे यहाँ पर कुछ लेखन कला भी के भी प्रमाण मिलते हैं यानी कि स्क्राइब्स का मतलब होता है बच्चों की यहाँ पर जिसपे लिखा हुआ है कुछ ऐसी राइटिंग्स भी मिली हैं और इनमें कुछ सील्स वगैरह मिली हुई हैं कि ये भी बताया लगा है कि कैसे ये लोग सील का निर्माण करते थे थप्पा लगाया करते थे और कुछ चीज़ों पर लिखने का भी काम करते थे अब आता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग जैसे कि मैन वीमेन क्राफ्ट पर्सनस ये सभी जो है अपने अपने घरों में बन रहते थे अपनी वर्कशॉप होती थी इनकी और लोग बहुत दूर दूर के एरिया से यहाँ पर ट्रैवल करके करने के लिए आते थे और यहाँ पर रिटर्निंग रॉ मटेरियल मतलब कहने का है कि कभी जो है वो रॉ मटेरियल को लौटाने के लिए भी आते थे और बहुत सारी स्टोरीज इनके बारे में जो मिली हैं यहाँ पे छोटे छोटे टॉयज मिले हैं जो टेरा कोटा के बने हैं ये टेरा कोटा है इनके टॉयज हैं जैसे हाथी इसमें जो छोटे छोटे शेर वगैरह चीते हिरन ये सब टेरा कोटा के टॉयज मिले जिससे बच्चे जनरली यहाँ खेरा करते होंगे और ये यहाँ का बहुत बड़ा विशाल स्नानागर नालियों की व्यवस्था देखिए है ना ऐसे ये पशु ये जैसे कि ये बारह सिंह की भी मूर्ति मिली हुई है ये विशाल स्नानागार मिला हुआ है चारों तरफ से घिरा हुआ है ऐसे करके ठीक है और यहाँ देखिए ये बावड़ी मिली हुई है जिसमें लोग पानी भरने जाया करते थे अब आता है कि यहाँ पर न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज सिटीज में जैसे कि लोग होते थे तो आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पे खुदाई में भी मिला है कि उनको बहुत सारे स्टोन के शेल के मटल के बने हुए कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर के बने हुए बर्तन वगैरह भी मिले हैं ऑर्नामेंट्स मिले हैं कुछ बहुत सारे वेपन्स मिले हैं औजार सामान के कहते हैं कि कुछ आभूषण मिले हैं और कुछ जो है वेपन्स यानी कि औजार मिले हैं जिससे लोग काम करते थे कुछ बर्तन भी मिले हैं इनके गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज वगैरह के तो लोग सोना चांदी और ब्रॉन्ज बहुत यूज़ करते थे उस समय हड़प्पा में जो कुछ स्टोन की सील्स भी मिली हैं पत्थर की सील मिलती मिली हैं जिससे जिसमें बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल अच्छी अच्छी डिज़ाइन मिली हुई ये एक वहाँ पर मूर्ति मिली हुई है जो सात साल पहले की है मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है और मेहरगढ़ में ही कॉटन की बहुत अच्छी खेती हुई थी तो कॉटन के मिलने के प्रमाण भी मेहरगढ़ से सात हज़ार साल पुराने टाइम में लोग कॉटन के क्लोथ्स बनाया करते थे तो ये इसका भी प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से मिला हुआ है जो कि सात हज़ार साल पहले पुराना कपड़ा और ये एक्चुअली कहता कि वहाँ पर एक कॉटन का कॉटन क्लोथ का पीस था वो एक मूर्ति से अटैच मिला है सिल्वर वेस्ट की मूर्ति थी उसको कपड़े में बांधा गया था कॉपर के उसमें कॉटन में और ये एक्चुअली जो पूरा जो सिल्वर वास है और एक कॉपर ऑब्जेक्ट मोहन जोड़ो से भी मिला हुआ है इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है स्पिंडल होल्स हैं तकलियाँ जिससे तकली से सूत काटते थे और तेरा कोटा और फाइंस वगैरह के बने हुए तकलियाँ मिली हुई हैं जिससे कि पता लगता है कि ये लोग यहाँ के उस समय कॉटन उगाते थे कॉटन के सूत धागे काटते थे धागे बनाते थे उन धागों से फिर कपड़ा बुनने का काम होता था और भी इसके अलावा बहुत सारी जो है स्पेशलिस्ट हुआ करते थे वहाँ उस समय ये स्पेशलिस्ट लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे जैसे कि पत्थरों को काटने की ट्रेनिंग है और मोतियों को पॉलिश करने की ट्रेनिंग है सील को कार्व करने की ट्रेनिंग दिया करते थे ठीक है और वो लोग एक्सपर्ट होते थे इन सब चीज़ों में क्राफ्ट वर्क में यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के भी कुछ प्रमाण मिले हैं रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा सामान कच्चा माल जैसे कि लकड़ी है कुछ मेटल के ओर्स हैं ये सब इसलिए मिले हैं क्योंकि लोग लकड़ियों से जो धातु होती थी कच्ची उनसे फार्मर्स और हर्डर्स ये सब जो है अपने सामान बनाया करते थे कुछ कुछ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया करते थे ये रॉ मटेरियल से लगभग जैसे कपड़ा बुनने का काम होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो रॉ मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा जैसे कॉपर टेन गोल्ड सिल्वर पीछे स्टोन सब का भी इस्तेमाल दूर दूर तक के देशों में होता था यहाँ से हड़प्पा की और सारा विशेषता ये मिली कि हड़प्पा से कॉपर भी मिली है जो कि आज के प्रजेंट टाइम में राजस्थान में बहुत यूज़ की जाती है और ओमान नाम की जगह है यह है वेस्ट एशिया में वहाँ पर भी इसके प्रमाण मिले हैं इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कुछ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉपर को यहाँ पर इस समय ब्रॉन्ज के साथ यानी कि तांबे को कांसे के साथ मिक्स करके भी बहुत सारा टूल्स वगैरह बनाया जाता था और इस समय जो है प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान में भी इसी तरह के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो कि कॉपर और ब्रॉन्ज को मिक्स करके बनाए जाते थे गोल्ड वगैरह का प्रमाण यहाँ हमारे देश में कर्नाटका से मिले
गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं ठीक है कि ये लोग बहुत समय उस समय कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए भी और अपने मकानों में लगाने के लिए भी यहाँ के लोग जो थे उस समय जो मेनली फार्मर्स वगैरह होते थे हर्डर्स वगैरह जो कि किस किसान लोग खेती किया करते थे वीट बार्ली राइस पल्सेस ये शीशम लिंसिड वगैरह उगाते थे ग्रो करते थे और जैसे कि क्राफ्ट वर्कर्स के लिए और पर्स दूसरे स्क्राइब्स पर्सनस के लिए रूलर्स वगैरह के लिए सबके लिए फूड की सप्लाई करते थे उगा के और हर्डर्स वो करते थे जो कि एनिमल रियरिंग करते थे एनिमल्स को कैटल्स को पालते थे दो एक नया टूल मिला हुआ है यहाँ पर जिसको प्लो बोलते हैं ये प्लो जो है ये गड्ढा खोदने का काम करता था और जिस समय वो लोग अपनी खेती करते थे तो खेती में काम आया करता था इससे जो है खुदाई वगैरह करते थे सीड को बोते थे प्लांटिंग क्या करते थे कुछ टॉय के मॉडल्स भी मिले हैं जिससे और यहाँ पर जो है इरीगेशन के भी प्रमाण मिले कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी और काफ़ी जब ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता था तो यहाँ पर कुछ जो है इरिगेशन के लिए भी स्पेशल टूल मिले कि लोग इरिगेशन की व्यवस्था इस तरह करते थे अब आता है कि यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय जो है कैटल्स में गोट बफेलो ये सब पालते थे वाटर एंड पास्चर्स यानी कि ये कहाँ पर यहाँ पर कई सारे तालाब उस टाइम के पोखरियाँ बावड़ियाँ ये सब मिली हैं जो कि सेटलमेंट्स के यानी कि खेतों के आसपास ये लोग उन बावड़ियों से भी पानी ले जाया करते थे और जानवरों के झुंड होते थे यहाँ पर बहुत सारे जो कि घास और पानी के पानी की तलाश में लोग घुमा करते थे उस फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे फिशेस पकड़ करते थे हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल्स की है ना गुजरात में भी हड़प्पा सभ्यता का जो एक क्लोजर लुक मिलता है धोला वीरा नाम की एक सिटी मिली है गुजरात के रन ऑफ कच्छ से खादिर बेल्ट है वहाँ पर और वहाँ पर धोला वीरा नाम की एक जगह है तो ये देखा गया है कि रन ऑफ कच्छ में दो जो इस समय आज से सैतालीस साल पहले धोला वीरा नाम की सिटी थी यहाँ पर जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल मिली है और इस तरीके का आपको दिखाती हूँ मैं ये धोला वीरा के पास में एक ऐसा ही जगह मिली है जहाँ पर ये कुछ जगह है इस जगह पर माना जाता है कि यहाँ पर कुछ रिचुअल्स वगैरह करते थे सेक्रीफाइस करने के लिए लोग यहाँ पर पशु बलि वगैरह दिया करते थे और साथ में कुछ अलग से भी रिचुअल करते थे और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैसिव स्टोन वॉल्स ये इस तरह का कि ये जल व्यवस्था मिली है जिसमें तीनों साइड से मैसेव बहुत ह्यूज ह्यूज वॉल्स बनाई जाती थी और इन ह्यूज वॉल्स से ये पॉन्ड वगैरह जो था वो बिल्कुल घिरा रहता था और इसमें लोग जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट वगैरह से भी कुछ लिखा हुआ है कार्ड आउट है वाइट स्टोन्स पर वाइट पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर मिला हुआ है और यहाँ के हड़प्पन सभ्यता के लोग जो है राइटिंग वगैरह करने के लिए कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और सील्स का इस्तेमाल करते थे छोटे छोटे लोथल सिटी जो है गुजरात के पास है साबरमती नदी के तट पर मिली है यहाँ पर गल्फ ऑफ खम्बात के पास ये एरिया है सिचुएटेड है जहाँ पर कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं कुछ कीमती पत्थर वगैरह कुछ स्टोन्स सोशल मेटल्स की बनी हुई कुछ स्टोर हाउसेस मिले हैं जहाँ पर लोग अपना अनाज वगैरह सुरक्षित रखते थे सीलिंग्स वगैरह मिली हैं जिससे कि स्टोर हाउसेस में सीलिंग स्टोर हाउसेस की जो सीलिंग है उस पर प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर लोग सील से भी चीज़ें बनाया करते थे और बहुत क्राफ्ट वर्क बहुत उमदा तरीके का था अच्छा तरीके का अब आता है कि इनमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जो कि कुछ ये भी प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर लोग मोती का सामान है मोतियों से बने आभूषण हैं और ऑर्नामेंट्स हैं और स्टोन पीसेस से बने हुए चीज़ें हैं हाफ मेड बीड्स टूल्स और बीड मेकिंग कुछ मोतियों को बनाने के लिए कुछ टूल्स बनाते थे फिनिश बीड्स वगैरह बनाने के लिए भी बहुत सारा सामान मिला है सील्स वगैरह देखो इस तरीके की सील्स मिली हैं जिससे छप्पा लगाए जाते हैं अब आता है कि इस जो रहस्य है ये लगभग ये माना जाता है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा कि थर्टी नाइन हंड्रेड ईयर्स अगो यहाँ पर मेजर चेंजेस हुए होंगे लोगों की जो व्यवस्था है पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज सिटीज में लोगों ने रहना छोड़ दिया था राइटिंग सील्स और वेट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा लॉन्गर यूज़ नहीं किए गए थर्टी नाइन ईयर्स के बाद रॉ मटेरियल जो यहाँ मिला है वो डिस्टेंट प्लेसेस से मिला है अप्रेयर होता है मोहन में यहाँ पर लोग कूड़े वगैरह की व्यवस्था करने के लिए सड़कों के किनारे कूड़ा जो है कूड़ेदानों में फेंका जाता था ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था है अब ड्रेनेज वगैरह भी जो है इस समय ब्रोक डाउन हो गया था लगभग उनतालीस सौ साल पहले और न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस जो है यहाँ पर मिले हैं स्ट्रीट्स वगैरह में तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये सिटीज़ वगैरह नहीं रही नदियाँ यहाँ की सूख गई डिफॉरेस्टेशन हो गया तो यहाँ का जो फ्यूल यहाँ के लोगों को फ्यूल रिक्वायर्ड हुआ होगा ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए स्मेल्ट कॉपर को गलाने के लिए और हर्डर्स वगैरह जो थे कैटल जो मवेशी जो मतलब जो लोग थे जो कि 
झुंड में जानवरों को पाला करते थे उनके चराने की व्यवस्था शिव गोट कैटल को शिव गोटल कैटल से ज़्यादा चराने से क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी ग्रीन कवर था ग्रीन एरिया था वो डिस्ट्रॉय होता गया बाढ़ भी आई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आने से भी ये रीजन खराब हो गया और धीरे धीरे यहाँ पर नदी सभ्यता का अंत हो गया तो हमने ये देखा बच्चों की सिंध और वेस्ट में इससे क्या फर्क पड़ा कि जब आपने वो फिल्म देखी होगी मोहनजुराड़ो मोहनजुराड़ो में बकायदा दिखाया गया है कि लास्ट में बाढ़ आ जाती है और पूरी नदी जो है पूरी जो कंट सिटी होती है हड़प्पा वो डूब जाती है हड़प्पा और मोहनजुराड़ो जो सिटी होती है वो डूब जाती है तो इस तरीके से बताया लगा कि लास्ट में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती